Hann allir að hjálpa okkur með eitt mikilvægasta atriði nútímanum sem er skilningur að dreifingu upplýsinga í breyttu tækniumhverfi. Takk fyrir og gaman að vera með ykkur í dag. Eruð þið öll búin að fá kaffi og hress og kátt og svona? Mjög gott. Alltaf fínt að vera með fyrirlestur svona eftir kaffi pásunni. Já, en ég heiti sem sagt Jón Gunnar og ég kláraði doktorspróf í fjölmiðlafræði fyrir tveimur árum í London og svo bara stuttu eftir það að þá auðvitað skellur þessi heimsfaraldur á og þannig að rannsóknirna mínar hafa svolítið farið að tengjast inn í ímislegt hvað varðar svona miðlun upplýsinga um COVID og bæði á Íslandi og erum að skoða þetta í alþjóðlegu samhengi þannig að ég ætla að ræða svolítið um svona já, hlutverk stjórnvalda, fjölmiðla og almennings í þessu samhengi og vonandi getum við svo spjalla betur saman um þetta hérna á eftir en mér langa að byrja á sem sagt tilvitnun hérna sem er endar á ensku en ég ætla nú bara aðeins að ræða þetta í samhengi við það sem ég er að fara að fjalla um að þetta er sem sagt tilvitnun í yfirmann hjá Alþjóða heilbriðistofnuninni og þetta er frá februar 2020 og hún talar þar um We know that every outbreak will be accompanied by a kind of tsunami of information. But also within this information, you always have misinformation, rumors, etc. We know that even in the Middle Ages there was this phenomenon. But the difference now with social media is that this phenomenon is amplified. It goes faster and further like the viruses that travel with people and go faster and further. Og af hverju er ég að setja þetta hérna upp á glæruna? Jú, vegna þess að þegar við erum oft að tala um dreifingu á röngum og mesisandi upplýsingum og allir þess eru umræða um falsfréttir og fleira sem hefur verið mjög áberandi varandi COVID að þá heyrir maður mjög oft þetta er ekkit nýtt, þetta hefur alltaf verið til staðar bull og vitlesa og áróður og allt slíkt, þetta hefur alltaf verið til staðar og það er alveg rétt en það sem að hefur breyst er dreifingin á þessum upplýsingum. Það eru sífælt fleiri að nálgast upplýsingar í gegnum samfélagsmiðla og þar eru ekki þessir típisku hliðverðir og við höfum nú heldur betur séð þetta í fréttunum undafarna daga varandi Facebook og margt fleira sem að mun eflaust koma í ljós því tengt. En það sem að var rætt þá um að Þetta býr til nýjar áskoranir og tengist mjög mikið umræðinni sem var hérna áðan varandi svona hvernig við svona tröst og annars slíkt og það var sem sagt rætt þarna bara strax í byrjun februar 2020 að þá var þetta ekki bara pandemic, þetta var líka infodemic sem við þýtt á íslensku sem staðleysu faraldur og alls konar bull og vitlesa í dreifingu og þetta var áður en að bóluefnin og öll svo umræða fór á flug. Þannig að höfum þetta í hug, það er svona nýjar áskoranir á þessum tímum sem við lifum á núna í breyttu tækni umhverfi og þá langar með þess að ræðum hlutverk fjölmiðla á tímum heimsfaraldus og tengist mikið umræðinni sem var hérna áðan. Ef við byrjum aðeins á því að ræða bara um þetta klassíska líðræðis hlutverk fjölmiðla að þá í grunnin snýr þetta að því að fjölmiðlar eiga miðla tröstum og mikilvægum upplýsingum til almennings. Blaða og fréttamenn eru svo kallaðir hliðverðir, það dynur á þá alls konar fréttatilkynningar og fleira, þeir fara í gegnum það, vega og meta, vinna upp úr upplýsingunum, taka við töl og miðla þessu svo til okkar. Og í þessu samhengi er oft talað um fjölmiðla sem varðhund eða fjórða valdið. Fylgjast með valdhöfum og ákvörunum sem eru teknar. En þetta hlutverk getur orðið svolítið flóknara á krísutímum í flóknu tækni umhverfi. Í fyrsta lagi, hvað eiga fjölmiðlar að gera eins og Geir fór svo vel yfir hérna á hann hvað þetta gerðist hratt 
ef að skiptir máli að miðla upplýsingum mjög hratt og skýrt til almennings en það gefst kannski ekki mikil tími fyrir fjölmiðlana til að, að þeir sjálfir fari í gegnum upplýsingarnar og meti að eiga þeir þá tímabundið bara að vera í rauninni að miðla því sem að stjórnvöld segja e, og bara hafa kannski ekki tíma til að fara í þetta varðhunda hlutverk og hvað gerist þá ef að stjórnvöld eru til dæmis að taka bara heimskulegar ákvarnir e, og eins og eins og hefur verið mikið rætt hérna kannski á Íslandi sérstaklega í svona fyrstu bylgjunni og, og jafnvel svona mestu síðasta ár að það var svolítið svona við erum öll saman í þessu og það hefur verið ópæslega jákvætt held ég og gott hérna á Íslandi en hefur sko ef það er mjög lítið af gaggrinni eh, hvað eiga fjölmiðlar að gera eiga þeir að kafa eh, betur í málin og og hérna og sína svona fjölbreyttari raddir og þarna þarf alltaf að vega og meta eh, hvað svona á erindi til almennings og hvað ekki en þetta er svona mikið rætt um þetta í fjölmiðla rannsóknum að þetta geti verið að ansi flókið fyrir fjölmiðla um, og svona í þessu samhengi þá annars vegar varðandi áskoranirnar í nýju tækniumhverfi og hvernig fjölmiðlar dreifa upplýsingum á krísutímum að uh, þá tók ég þátt í vinnu hérna í fyrra uh, í vinnu, þetta var, það var sérst búin til vinnuhópur um upplýsinga óreiðu og COVID-19 og við vorum sérst nýju í þessum hópi og ég kom aðalega að því að þróa tvær spurningakannanir sem voru sendar út í júni og ágúst 2020 og þetta var sent á uh, netpanel hjá maskinu og þetta voru sömu spurningarnar um, og ástæðan fyrir við sendum þetta út tvisvar var að þið munið eftir því að í júni þá voru bara eilengin smitt og þetta var svolítið svona Ísland er best í heimi í COVID stemning og svo byrja aftur að koma smitt þarna í ágúst gaggrinni og þá ákvæðum við að endurtaka spurningakönnunina og sjá hvort að eitthvað hefði breyst og að svona að lekil punktar sem að við vorum að skoða þarna er í fyrsta lagi hvernig almenningur nálgaðist upplýsingar um COVID-19 í öðru lagi tröst til upplýsinga og upplýsingamiðnar um COVID-19 en svo í þriða lagi hvort og þá hvernig rangar eða mesisandi upplýsingar eh, hafi borist almenningi og það er mikilvægt að taka það fram að þessar kannanir það tóku sem sagt með af svipuðum kannunum Eh, sem voru meðal annars framkvæmdar, ég nefndi hérna Bandaríkin Bretland, en það var líka Spáni, Argentínu, eh, Chile og, og fleiri stöðum og á hennum Norðurlandunum. Og þá var þetta aðeins að renna yfir nokkrar niðurstöður hérna og svo langar mig aðeins að ræða þetta betur í svona tengslu við hvar við erum stödd núna í dag. Að það er í fyrsta lagi, sko... Eh, Við spurðum sem sagt hvaðan fólk hafði afla sér upplýsinga um, uh, um COVID-19 og ég veit ekki hvort ég sjáið þetta en ég ætla bara, þetta er svolítið smátt en ég ætla að bara fara yfir lekil punkta þarna. Þetta er sérst frá fyrri könnuninni og það breyttist mjög lítið að þá var í kringum 95% sem að höfðu nálgast upplýsingar frá innlendum fjölmiðlum og eiginlega sami fjöldi sem að talaði um upplýsinga blaðamannafundi þríeikisins og svo sjáum við þarna fyrir neðan að við vorum líka með svarmöguleika sérst innlendir viðbrassaðalar eins og almannavarnir deild ríkislöruglustjóra, embætti landlagnis og landsbítalinn og þetta er þetta nátengt við þríeikið og svo covid.is þannig að við sjáum að fyrir utan innlenda fjölmiðla að þá eru þrýr svona þrjár helstu upplýsingaveitunar þetta er allt eitthvað svona á vegum stjórnvalda og um, mér langaði svo bara að benda á að því að að koma inn á það þarna eftir að það voru uh, í kringum 42% sem að höfðu nálgast upplýsingar í gegnum samfélagsmiðla uh, einungis 8% frá ókunnum fólki sem er kannski bara fínt uh, en þá að hans var þetta tröst og þetta uh, talar mjög mikið inn í það sem að Geir var að nefna þetta áðan að við spurðum um tröst til að miðla áreðanlegum upplýsingum. Þannig að við vorum ekki að spyrja þarna um traust til þessara aðila per se, 
heldur hversu eh, fólk treyst þessari upplýsingamiljun. Og þessar tölur eru, eru alveg bara stjartfræðilega háar. Við sjáum að þessi blamanafundi þríekisins, það er yfir 95% og það breytist þegar ekki þarna frá júni til ágúst. Um, og sama, sömu tölurnar eiginlega varandi innlendu viðbrassaðilana, hvernig 90% treystu covid.is og það sem er mér finnst mjög áhugavert er að það var yfir 80% sem að treystu upplýsingamiðlun innlendra fjölmiðla. Og bæði sérst, fjölmiðlarnir og sérfræðinga traust tölurnar á Íslandi voru töluvert hærri en í um, samanburðar ríkjunum og þar voru umtalsvert hærri en til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum. Og mér finnst mjög áhugavert að tölurnar að varandi fjölmiðla eru mun hærri en þegar almennt spurt um traust til fjölmiðla og ég svona myndi geta mig til þess að ástæðan fyrir því að þetta mælist svona hátt þarna er að miðlarnir voru mjög mikið að nota þessa aðila sem eru að mælast með svona hátt traust sem sínar upplýsingaveitur á þessum tíma. En svo bendi ég á að ef við förum hann niður, við sjáum til dæmis að ríkistjórnin er að mælast þarna með 64% í júni og er svo komin upp í 68% í ágúst og þetta er bara mjög sambærilegt og við sjáum í mörgum öðrum ríkjum en svo eru samfélagsmiðlar þið munið að þá eru yfir 40% sem að höfðu nálgast upplýsingar í gegnum þá en það er einungis í kringum 10% sem að treystu upplýsingunum þar og svo spurðum við líka því svona hversu upplýst fólk upplýði sig um COVID-19 á þessum tíma og það fannst mér mjög áhugavert líka að Þetta er svarmöguleikarnir maður sé mjög vel upplýstur, frekar vel eða í meðalagi og svo fremur illa og mjög illa. Og við sjáum þarna eila allir segja mjög vel, fremur vel eða í meðalagi. Þannig að þetta er allavega svona mat fólk sjálfs á Íslandi að þau voru svona nokku ánað með það og upplýðu sig allavega mjög upplýst. En þá aðeins varandi rangar og misýsandi upplýsingar að það var töluvert í umræðinni hér að þetta væri bara ekkert vandamál á Íslandi mann ég og þetta er fyrsta rannsóknin sem var framkvæmt það sem að við vorum að skoða hvernig fólk upplifir dreifingu á falsfréttu með að upplýsinga óreyðu og þetta er orðalag sem var notað í erlendu könnunanum að þá spurðum við hversu mikið eða lítið hefur þú séð eða heyrt af röngum eða misýsandi upplýsingum um veiruna eða COVID og það eru þetta tína flókið að meta hvernig fólk magnbindur mikið eða lítið en eins og ég segi þetta er sambærilegt orðalag og var í erlendu könnunanum þannig að við gátum borið það saman Og þetta var bara mjög keimlíkt að það var í kringum 30% sem að sögðust að það sé mjög mikið og fremur mikið og þetta var til dæmis mjög svipað og við sáum í Bretlandi. Og þá spurðum við framhaldi hvar sást þessar upplýsingar og það kannski kemur ekki óvart en það var lang algengast að fólk sagðist það var séð þær í gegnum samfélagsmiðla. Það var í kringum tæp 80% og svo voru rétt rúm 40% sem að sögðist það að sjá þið gegnum erlendar fréttasíður og 30% á einhverjum íslenskum síðum. Og bara í vegg aðtikla á því raunni hvað lítið breytist þarna á milli júni og ágúst. Og svo spurðum við, við vorum með opna spurningu líka og spurðum hvað var það helst sem að þú sást sem að var rangt eða misýsandi og það var svona engum þrennt sem að fólk nefndi að það var í fyrsta lagi eitthvað varandi smitleiðir og smitvarnir og í öðru lagi eitthvað varandi lækningar og það að veira nefnir sjúkdómurinn væri raunin ekki hættulegur og Mér langaði bara svona að benda það í þessu samhengi að þetta eru þetta kannanir sem voru gerðar í júni og ágúst 2020 og 
bólusetningar hófist ekki fyrir en töluvert síðar uh, ef ég mann rétt í lok desember og, að, og þetta hefur ekki verið rannsakað uh, með þessum hætti þannig að uh, það er mjög mikilvægt að halda áfram að rannsaka þetta hérna á Íslandi uh, finnst mér að eins og við ræddum að það er þetta mjög hátt bólusetningar hlutfall hér en það er alveg samt töluvert af fólki sem hefur ekki látið bólusetta sig og það getur þetta verið ímsar ástæður fyrir því en það væri til dæmis mjög mikilvægt held ég að halda áfram að rannsaka þetta uh, en þá langar með aðeins að hnýta þetta saman inn í lokin að sko að ræða þess um áskoranir í upplýsingamiðlun á tímum heimsfaraldus og þegar að við byrjum þess að vinnu í, ágúst, nei, í apríl í fyrra þá sá maður þetta fyrir sér sem kannski sex mánuði maður vissu þetta ekki hvað, hversu lengi þetta yrði eh, en eitt og þetta sem að hefur breyst á þessum tíma er að þetta þekking okkar á eðli veirunar og sjúkdómsins hún er alltaf að aukast og bara umræður um smitvarnir og fleira ég meina fyrst áttu við ekki að vera með grímur svo eigum við að vera með grímur og það, það svona eftir því sem að tíminn verður lengri þeim mun flóknara er að vera með skýr og einföld skilabóð til almennings og eitt sem að við vorum svo að ræða hérna áðan eh, mikið varandi sko ábyrð stjórnmálamanna versus sérfræðinga að við þetta sjáum það að sérfræðingar voru mælast með mun hærra tröst en stjórnmálamenn þannig að ef þú vilt fá alla þjóðina til að taka þátt að þá eru þetta betra að sérfræðingarnir séu að miðla málum og líka fjölmiðlarnir séu að spyrja þá að því þeir eru þetta að vita miklu meira um þetta en stjórnmálamennirnir en þetta er búið að vera mjög lengi núna og svona að hvað leiti hafa sko, já, stjórnmálamennirnir kannski ekki treyst sér inn í þessu umræðu og ef að við erum að sjá þetta fyrir okkur til lengri tíma e- er þetta eitthvað að breytast og maður sér það nú alveg í umræðinni að, að þetta er e, að einhverju leiti að breytast e, og eins með bara magn upplýsinga að hversu miklu áttu að vera dreifa til almennings þú veist, eigum við ennþá að vera með þessu upplýsingafundi e, er fólk að horfa á það og, og fleira e, nú og var þetta í fjölmiðlana það er þetta eitt mjög mikilvægt þar er okkur vanta svo sérþekkingu á íslenskum fjölmiðlum og við höfum þetta verið með mjög flotta sérfræðinga sem að hafa verið að miðla málum en maður sér það mjög mikið að, að blaðamennirnir, þeir eru þetta ekki endilega sérfræðingar í helbriðismálum og þetta talar inn í bara stærra vandamál varandi íslenska fjölmiðla að þeim bara skortir eh, meiri já, sérfækingu og fleiri okkur vanta bara öfluri eh, fjölmiðla og fleiri blaðamenn og eins varðandi það hvenær kemur fram með gaggrinni eins og ég var að nefna í byrjun og hvenær skiptir máli að við séum svona öll svolítið saman í þessu og að hvað tímabili líka þurfum við að leifa öðrum málum að komast fyrir í umræðinni það eru þetta eitt þegar COVID var svona mikið í fréttum hvað annað var verið að taka ákvarnir um sem að við kannski heyrðum ekkit um og líka eitt sem ég vil nefna er að þú veist, það er þetta stór hópur á Íslandi sem að kann ekki íslensku hvernig miðlum við upplýsingu til þeirra og að lokum bara varandi almenning að það er alltaf flóknar og flóknar fyrir okkur að velta fyrir okkur hvar og átt okkur að því hvar við finnum áræðanlegar upplýsingar en svo líka bara tímin og magnið hva, þú veist, ef þetta er að fara að draga í marga mánuði í viðbót maður finnur það bara, fólk er orðið mjög þreytt þannig að nú er ég bara alveg búin að hérna að sko, þannig að ég myndi segja að við þurfum að halda áfram að rannsaka þetta Þannig í fyrsta lagi bara hvað hefur breyst varðandi tröst á e, miðlun upplýsinga og fleira og til dæmis varðandi bóluefnin og eins bara varðandi þess að þreytu bara hversu vel erum við að fylgjast með og hversu bara, já, maður heyrir það mjög mikið kringu svo að fólk er bara komið komið nóg e, þannig að ef þetta er að fara að halda áfram í einhverja mánuði hvernig miðlum við upplýsingum þurfum við að breyta því eitthvað og mart, mart, mart fleira og mér langaði bara að nefna í lokin að e, ef þið hafi áhuga þá get ég sent ykkur hlekk á skýrsluna og það er hægt að skoða allar spurningarnar líka í opnum aðgangi hjá maskinu þannig að takk fyrir mig